Glaucoma versus Metformina parte 2. Nesse conteúdo, eu vou esclarecer uma dúvida que surgiu na primeira parte desse vídeo. Aproveite o tempo da vinheta, deixe sua curtida e se inscreva no canal. No vídeo Glaucoma versus Metformina, nós fomos questionados da seguinte forma. Você não abordou os perversos efeitos colaterais da metformina. Por quê? Os estudos deixam bem claro esses efeitos, que, aliás, são muito perigosos. Ao falar de medicação farmacológica, deveriam, a bem de esclarecimentos completos e importantes, relatar-se benefícios e efeitos colaterais e suas consequências no organismo. Muito obrigado, Maria Lourdes, pelo seu questionamento. E é importante, de fato, esclarecer as pessoas sobre efeitos colaterais das medicações que elas utilizam. Eu esclareço que a primeira parte desse conteúdo foi para informar as pessoas que têm diabetes e que é um importante fator de risco para desenvolvimento do glaucoma, que quando em uso da metformina, esse risco pode ser reduzido. Eu aconselho para você que está conhecendo agora o conteúdo do glaucoma versus metformina que vá ao primeiro vídeo para se contextualizar. Então, dificilmente qualquer tratamento é isento de efeitos colaterais. Chama atenção que nem mesmo a água é isenta desse efeito. Às vezes nós podemos ter uma intoxicação hídrica. Embora seja raro, isso também pode acontecer. Mas vamos falar sobre a metformina e seus efeitos colaterais e se existe alguma relação ou algum prejuízo para quem tem glaucoma. Falando um pouco mais sobre a metformina, é um remédio que é o mais utilizado para o tratamento da diabetes mellitus do tipo 2 e é um remédio bem seguro. Talvez a maior prova disso seja que é um remédio que trata a diabetes há décadas e até hoje continua sendo uma, um remédio de primeira linha. O mecanismo de redução da glicemia promovido pela metformina é através do aumento da sensibilidade à insulina, dos tecidos musculares e do fígado. A metformina não estimula a secreção da insulina pelo pâncreas. Os efeitos colaterais da metformina mais frequentes são relacionados ao trato gastrointestinal. Desconfortos nessa região são relativamente frequentes porém muito leves, e algumas pessoas podem desenvolver a diarreia. E aqui eu deixo uma dica, para você que usa a metformina e quer, obviamente não quer ter esse efeito colateral, ou quer se livrar de qualquer outro efeito, a não ser o da redução da glicemia, você deve usar a metformina no meio de uma refeição e utilizando um pouco de água. O segundo efeito colateral é a acidose lática. Esse efeito colateral ele é raro, e ocorre em pessoas que têm insuficiência renal. E por último, algumas pessoas, especialmente aquelas mais idosas, elas podem desenvolver uma deficiência da vitamina B12. Isso porque, bem como os bloqueadores das bombas de prótons, acaba reduzindo a absorção intestinal da vitamina B12. E especialmente pessoas idosas que tendem a ter um, um nível sanguíneo menor da vitamina B12 estão mais predispostas ao desenvolvimento da deficiência da vitamina B12. Esse primeiro artigo de revisão de literatura mostra que os níveis séricos da vitamina B12 são menores entre as pessoas que usam a metformina. O, foi uma revisão de literatura que revisou 29 estudos similares e somou um total de 8.089 pacientes. Esse segundo artigo é uma coorte retrospectiva, olhando para trás, mas buscando os dados de prontuário de pacientes que utilizam a metformina comparado ao grupo que não utiliza a metformina no tratamento da diabetes mellitus. E o estudo demonstrou uma maior ocorrência da deficiência de vitamina B12 naquelas pessoas que utilizam a metformina. E esse efeito colateral ocorre mais em pessoas mais idosas, que usam por muito tempo o remédio e também em altas doses. E como saber se você tem deficiência de vitamina B12, você que utiliza a metformina? 
A, o jeito mais simples e mais em conta de fazer essa mensuração é através da medida da vitamina B12 no soro, no sangue. Porém, esse método pode não ser tão sensível. E algumas vezes, mesmo dentro da faixa de normalidade, mas próximo ao limite mínimo do normal, o paciente já pode ter alguns efeitos colaterais que vão se acumulando no organismo. Talvez um jeito apropriado de determinar se existe a deficiência de vitamina B12 é a combinação da medida do soro com a medida do ácido metil malânico e da homocisteína. Estas duas estão elevadas em pessoas com deficiência da vitamina B12. E haveria algum problema relacionado à deficiência de vitamina B12 nas pessoas que têm glaucoma? Pesquisando sobre isso, eu encontrei esse artigo. É uma situação extremamente rara. E um dos raros casos que eu encontrei publicados foi nesse artigo de relato de caso de 1974. Em resumo, os efeitos colaterais da metformina são usualmente bem leves e podem estar relacionados a desconforto gástrico. Existem evidências de que, de fato, a metformina reduz os níveis sanguíneos da vitamina B12, especialmente naquelas pessoas de maior idade que utilizam uma dose maior e por muito tempo esse remédio. As pessoas idosas deveriam monitorar seus níveis de vitamina B12 uma vez por ano. E é importante que você tenha o acompanhamento médico para uma suplementação bem prescrita. E para finalizar, eu lhe convido a colocar aqui nos comentários as suas experiências e as suas dúvidas para a gente aprofundar esse debate. Se você gostou desse conteúdo, deixe sua curtida, ou compartilhe com as pessoas que têm diabetes e que tenha familiar com glaucoma e que eventualmente também utilize a metformina no tratamento da diabetes. E desperte nessa pessoa a importância do acompanhamento médico regular. E agora eu lhe convido a assistir mais um conteúdo daqui do canal. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Grande abraço e até a próxima!